Francescani e Domenicani si insediano a Firenze in due aree appena fuori dalla prima cinta muraria della città ed equidistanti dal centro. A nord-ovest i Domenicani fondarono nel 1279 un convento e la rispettiva chiesa di Santa Maria Novella, nonché la piazza antistante sul luogo dove sorgeva la chiesetta di Santa Maria delle Vigne. Mentre a sud-est i Francescani fondarono nel 1295 la Basilica di Santa Croce, sul luogo di un piccolo sacello. Le due chiese rispettano perfettamente i canoni dell'architettura degli ordini mendicanti, basata sulla semplicità strutturale, ben lontana dalle artificiose chiese gotiche ed oltralpe e sull'uso di materiali poveri. La Basilica di Santa Maria Novella, nel senso di nuova rispetto alla precedente struttura, fu progettata dai conversi domenicani Sisto e Ristoro. La struttura presenta una pianta di derivazione cistercense a croce commissa, con tre navate con sei ampie campate che si restringono dopo la quarta per farla apparire più lunga, transetto con due cappelle rettangolari per lato e abside piatta. L'impianto è a sala, poiché le alte arcate a sesto acuto, zebrate e sorrette da pilastri compositi in pietra serena, danno la sensazione di un vasto ambiente unico. Nel creristorio si aprono oculi e le coperture sono costituite da volte a crociera ogivali con costoloni zebrati. La chiesa e il convento dovevano essere già concluse alla metà del Trecento, quando fu iniziata la decorazione a tarsie marmore della facciata, che fu conclusa nella seconda metà del XV secolo da Leon Battista Alberti. La Basilica di Santa Croce fu progettata, secondo Giorgio Vasari, da Arnolfo di Cambio. La struttura presenta una pianta a croce commissa, con tre navate, transetto con cinque cappelle per lato e abside poligonale. Anche per questa chiesa l'impianto è a sala, con ampie ed alte arcate a sesto acuto che poggiano su pilastri ottagonali. Nel cleristorio si aprono bifore, tra paraste che scandiscono il ritmo delle arcate. Le coperture sono costituite da capriate in legno. Sul fondo l'abside, percorsa da alte vetrate, è preannunciata da una struttura che rimanda agli archi trionfali romani e paleocristiani. Dalla fine del Trecento il governo comunale decise di conservare all'interno della chiesa le vestigia di importanti personaggi che qui ebbero il proprio monumento funebre. Tra questi ricordiamo Michelangelo Buonarroti, Galileo Galilei, Niccolò Machiavelli, Vittorio Alfieri, Leon Battista Alberti, Giacomo Rossini, Ugo Foscolo, che aveva cantato la chiesa di Santa Croce nel suo carme dei sepolcri, e Dante Alighieri, che però è sepolto a Ravenna. La facciata fu costruita nel XIX secolo da Niccolò Matas, in stile neogotico. Nel 1285 si decise di sostituire la fatiscente cattedrale di Santa Reparata di Firenze con una nuova struttura il cui progetto fu affidato ad Arnolfo di Cambio, che pose la prima pietra nel 1296. La struttura fu allungata e ingrandita dal 1331 da Francesco Talenti e in seguito da Lapoghini fu intitolata a Santa Maria del Fiore nel 1412, in riferimento al Giglio, simbolo di Firenze. Ha una pianta longitudinale a tre navate, con quattro campate, 
su cui si innesta un vano ottagonale, circondato da tre grandi tribune con cinque cappelle radiali. Le campate del primo progetto di Arnolfo erano rettangolari, mentre Talenti le trasforma in quadrate, ampliando considerevolmente il vano ottagonale che fu cupolato solo nel 400 su progetto di Neri di Fioravanti ad opera di Filippo Brunelleschi. All'interno le navate sono separate da pilastri compositi, che reggono arcate ogivali, molto alte e che rendono lo spazio interno a sala. Le coperture sono costituite da volte a crociera ogivali e costolonate. La costruzione del campanile iniziò nel 1334 a opera di Giotto, fino al primo livello. Fu portata avanti da Andrea Pisano fino al secondo livello e conclusa da Francesco Talenti che ne modificò la copertura. A pianta quadrata è una struttura rafforzata agli angoli da poderosi contrafforti. Presenta una decorazione a tarsie marmore ottenute mediante marmi policromi. La facciata della cattedrale fu invece iniziata da Arnolfo di Cambio, ma fu smantellata alla fine del Cinquecento. Fu decorata solo a partire dal 1871 su progetto di Emilio De Fabris. La cattedrale di Santa Maria Assunta a Orvieto fu costruita per conservare l'ostia e il corporale, ovvero il fazzoletto di lino che si tiene sul calice, bagnato di sangue durante il miracolo di Polsena avvenuto nel 1263. La struttura ha un impianto di tipo romanico con pianta a croce commissa, con tre navate, transetto e abside piatta. All'interno le arcate a tutto sesto sono sorrette da pilastri circolari, ottagonali e compositi. Nel cleristorio si aprono delle monofore. Le coperture sono costituite da capriate in legno. La facciata fu progettata da Lorenzo Maitani a partire dal 1310. È tripartita verticalmente da quattro torri pilastro con guglie e pinnacoli e orizzontalmente presenta un basamento con bassorilievi rappresentanti storie del Vecchio e del Nuovo Testamento, tre portali strombati di cui quello centrale a tutto sesto e i due laterali ogivali con ghimberghe, un loggiato, un rosone realizzato dallo scultore Andrea Orcagna inserito in un quadrato e circondato da una cornice di nicchie con statue e un coronamento costituito da tre cuspidi mosaicate come le ghimberghe.